ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോ ആൾ അബൌട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ദുബായിലെ ടെസ്റ്റ്ലയുടെ ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ടെസ്റ്റ്ലയുടെ മോഡൽ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എസ് യു വി കൈൻഡ് ഓഫ് വണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ്ലയുടെ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത് നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി ആർ എൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫോഗ് ലാംസ് കാണാം പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ് വണ്ടിക്ക് ചുറ്റിനുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് യു എ യിൽ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിങ്ങിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്ലാസിന് മുകളിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം സെൻസേഴ്സ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ കാണാം ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ബി പില്ലറിലൊരു ക്യാമറ വന്നിരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലും അത്യാവശ്യം ക്യാമറാസ് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് മുകളിൽ വരെ ഒറ്റ ഗ്ലാസ് പാനലാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേറൊരു വണ്ടിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണത് നമുക്ക് സൈഡ്സിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഫാൽക്കൺ വിങ് ഡോർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹൈറ്റൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് പൊങ്ങത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ സ്വിച്ച് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോർ നമ്മൾ കയ്യിൽ കീ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തേക്ക് വരും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ റിയർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ഒരു കൺട്രോളാണ് റിയർ ഡോറിൽ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചിൻ്റെ വീലിലാണ് അതിൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് റിയറിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് റിയർ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറാസ് കാണാൻ വണ്ടിയുടെ അതുപോലെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡി എന്നുള്ളൊരു വേർഷനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചാർജിങ് പോർട്ട്സ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡോർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഡോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കീ ഫോ കയറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത്രയും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ബാക്കി നമ്മൾ തുറന്നാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ ഡോർ ഏത് പൊസിഷനിലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം മറ്റേ ഡോർ പോലെ ഒരു ചാടി ചാടി പോകുന്ന സംഭവമില്ല നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലും നിർത്താം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഡോറിനുണ്ട് ഡോർസ് ഫ്രെയിംലെസ് ആണ് വിൻഡോ വരുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിനുള്ള കൺട്രോൾ ഇത് ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലാണ് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ലെതർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് ടച്ചാണ് വണ്ടിയുടെ ഡോർ എല്ലാം വൈറ്റ് ലെതർ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെതർ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് എല്ലാ വിൻഡോയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ മിറർ കൺട്രോൾസും ഫോൾ ഡബിൾ മിററിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹോൾഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റ്സാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വൈറ്റ് ലെതർ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിനുള്ളത് സീറ്റ്സ് രണ്ടും ട്വൽവ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്
ടോപ്പിൽ കണ്ടാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്ലാസ് ആണ് അങ്ങ് മുകളിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വയർ കണക്ഷൻ ഇവിടെയുള്ള ക്യാമറ സെൻസർ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ മാൻ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേബിൾ മേളിൽ കൂടെ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഗ്ലാസ് പീസായിട്ടാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് അതുപോലെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്വിച്ച് പോലും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് ഒരു സ്വിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം ഹസാർഡ് ലൈറ്റിനുള്ള സ്വിച്ച് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് വണ്ടിയിലകത്ത് വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ അല്ല സോറി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ക്രോൾ ബട്ടണുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ബട്ടണുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രോളുണ്ട് ഒരു ബട്ടണുണ്ട് ഈ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ടത് വോളിയം പ്ലസ് മൈനസിനുള്ള ഒരു കൺട്രോളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് സെയിം സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രം ക്ലസ്റ്ററിൽ ഓരോരോ മെനു സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾസ് ആണ് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ആണ് അവിടെ കാണി അതായത് മതി പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം വണ്ടിയുടെ എനർജി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും ആവറേജിന് എത്ര മൈലേജ് അതായത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര ഇലക്ട്രിക് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കാണിക്കും സെൻട്രൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡോർസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ ഈ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം അത് ക്ലോസായി അതുപോലെ ബാക്കിലത്തെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓടുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പീഡും റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് സെൻട്രൽ സ്ക്രീനിൽ വരും സെയിം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബാക്കിയുള്ളത് മീഡിയ കൺട്രോളിനുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റും പ്രീവിയസും ബട്ടണാണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓളിയം കൺട്രോളാണ് ഓളിയം അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അതേപോലെ സെൻട്രൽ സ്ക്രീനിലും അത് കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ഹോണാണിത് ഫ്ലാറ്റ് ബോർഡും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് സെയിം ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് ടോപ്പിലത്തെ ബട്ടൺ നമുക്കൊരു വോയിസ് കമാൻഡ് തന്നെയാണ് ബോട്ടം ബട്ടൺ ഒരു മെനു ബട്ടൺ എന്ന് പറയും ഈ മെനു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെയിം ഈ സ്ക്രോൾ ബട്ടണും നമുക്ക് ഇതേമാതിരി പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മീഡിയ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ നമുക്ക് സെയിം അതേമാതിരി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സ്ക്രോൾ വീൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വട്ടം ഈ മെനു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ മെനു ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്ക്രീനിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് കാണിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്രോൾ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോ ആ ബട്ടൺ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്രോൾ വീൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫാൻ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തുമ്പോൾ അവിടെ ഫാൻ സ്പീഡാണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതും ഡിക്രീസ് ആവുന്നതും അതേമാതിരി ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മെനു ബട്ടൺ അതിനകത്ത് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് വണ്ടിയുടെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടണാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലാണ് വണ്ടിയുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ കൺട്രോൾ അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹ
ഇത് ഓൺ ഓട്ടോ എന്നുള്ള മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഓണിലിട്ട് പാർക്കിംഗ് മോഡലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡോർ ക്ലോസിങ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഈ ഡോറ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവും അങ്ങനെ അതുപോലെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഫ്രണ്ടും സൈഡും ഡോർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവും അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും അതുപോലെ ട്രങ്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ക്യുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേമാതിരി വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ഈ സെയിം ലൈറ്റ്സിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോം ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡോം ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിടാം ഓട്ടോയിൽ ഇടാം ആംബിയൻ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈ ബീം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എക്സിറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡാണ് ചിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡാണ് ഈ മോഡൽ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണത് സ്റ്റിയറിംഗ് മോഡ്സും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് കംഫർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പോർട്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് നോർമൽ മോഡിലും ലോയിലും ആക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് ക്രീപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് പെഡൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ട്രെയിലർ മോഡുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ട്രെയിലർ കെട്ടി വലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസിയും അപ്പം തന്നെ എഴുതി കാണിക്കും എന്ത് സംഭവമാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഓട്ടോ പൈലറ്റാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് നമുക്ക് ബീറ്റ മോഡിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിനകത്ത് എത്ര സ്ഥലത്തോളം സ്പീഡ് ഓഫ് സെറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർവേഡ് പൊളിഷൻ വേണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലേറ്റായിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അത് അതിനുള്ള എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ലൈൻ ഡിപ്പാച്ചർ വാണിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വാണിംഗ് ഉണ്ട് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറേ അഡീഷണൽ ടെക്നോളജീസ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ടെക്നോളജി പാക്ക്ഡ് വണ്ടിയാണ് അത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള മോഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓട്ടോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് പൊങ്ങിയ തഴിഞ്ഞു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ എന്നാക്കി വെച്ചാൽ ഇത്രയും പൊങ്ങേണ്ട പകുതി പൊങ്ങിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോയിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ എപ്പോഴും പിന്നെ കീ എല്ലാം കീ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കീ ഡോറും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഡോർസ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് അത് വരുന്നത് മൊത്തം ചൈൽഡ് ലോക്ക് മിററിൻ്റെ ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള മോഡ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇടാനുള്ളതും ഡേ നൈറ്റ് മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ടൈം ഫോർമാറ്റ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ട്രിപ്പ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രിപ്പ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എ ബി നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും ആയിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് പിന്നെ ഉള്ളത് നാവിഗേഷൻ്റെ 
ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഇവിടെയാണുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ബാസ്റ്റ് ട്രബിൾ ഒരു ഇക്വലൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇമേഴ്സീവ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ടെക്നോളജി ആണ് അടിപൊളി ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് പതിനേഴ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സറൗണ്ടിൻ്റെ ലെവലാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ ലൈറ്റിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഓഡിയോ കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള സെക്ഷനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആരോ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെനു വരും ഈ മെനുവിലുള്ളത് ചാർജിങ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കലണ്ടർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോണുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കലണ്ടർ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും കണക്ട് ഫോൺ എന്നുള്ളത് പിന്നുള്ളത് എനർജി സെയിം വണ്ടിയുടെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് പിന്നുള്ളത് വെബ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു ടാബിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ യൂട്യൂബ് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം അപ്പം തന്നെ സംഭവം ലോഡ് ആവുന്നു അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ബ്രൗസറിൻ്റെ ഫീച്ചർ പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്യാമറയാണ് വണ്ടിയുടെ ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കോൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കൂടാതെ ടോയ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വണ്ടി നമ്മൾ ഇവരെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇവരിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു അത് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫയർ ഈ സംഭവം നമ്മൾ വണ്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് മോഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫയർ കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ഫയർ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിനകത്ത് വരും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻറ്റസി സംഭവം മാത്രമാണ് അതുമാതിരി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് സ്ട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സംഭവങ്ങൾ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാർട്ട് എന്നുള്ളത് ഫാർട്ടിങ് വോയിസ് ഒരു നോയിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് വണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കിലൊരു ആളിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ എടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവം മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാർട്ടിങ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കും നല്ലൊരു ഒരു ഫണ്ണി സംഭവമാണ് ആർക്കേഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഗെയിം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബീച്ച് ബാഗ് റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസിംഗ് ഗെയിമാണ് ഈ റേസിംഗ് ഗെയിം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈം പാസിനുള്ള എല്ലാ സംഭവവും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറേ ഗെയിംസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഗെയിംസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആ സംഭവം പിന്നെ അടുത്തായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സീറ്റ് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അത് ഷോർട്ട് കട്ട് മാതിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂവൽ സോൺ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഇത് നമുക്ക് പ്രസ് സെൻറ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ബാർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ആകുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ മോട്ടർ ഇടാൻ പറ്റും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറ്റ് ഹീറ്റിങ്ങിന് ഇതിനകത്തിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് ഹീറ്റിംഗ് ഓ
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടിക്കുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഇവിടെ ഒരു എൻഡിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൺഷൈഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് കൺട്രോളാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഈ മിററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറി ലോക്കാവും ഇപ്പോൾ അത് അവിടെ ലോക്കായി ഇനി നമുക്കത് താഴത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അതിനകത്തൊരു മിററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിക്കുക ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവരിക അവിടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലോക്കാവും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതേമാതിരി രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര സീറ്റാണ് നല്ല സ്പോർട്ടിയാണ് അതേപോലെ കംഫർട്ടബിളുമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് വളരെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയർ സീറ്റ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ കണ്ടാ വണ്ടി തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഡോർസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിയർ സീറ്റ് ഇതാണ് ഓപ്പൺ പൊസിഷനിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ഇരുന്നതിൽ ഇതാണ് നമുക്കുള്ളൊരു ലെഗ് സ്പേസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സി വെൻറ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് എ സി വെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി ഉണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചു തന്നാൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ കൂടി തുറന്നു വരും കാരണം ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടിക്കുള്ള പോലത്തെ ഒരു റിട്രാക്റ്റബിൾ ആം ആം റെസ്റ്റോ കപ്പ് ഹോൾഡറോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡോം ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കാണണ്ടല്ലോ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു റിയർ സീറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വണ്ടിക്ക് ബാക്കിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാം വേറെ ബമ്പൊന്നുമില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾസ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് വലിക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം വരുന്നത് ട്രങ്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ട്രങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ കീ ഫോബിൽ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രങ്കിലെ ബട്ടൺ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റോ സീറ്റ് കൂടി വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും അതുപോലെ ഈ വണ്ടി വരുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ കിലോ വാട്ട് അവറിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ട്രങ്കിൻ്റെ സ്പേസും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ട്രങ്ക് എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്യുക ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പൊക്കുക ഒരു നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അതേമാതിരി ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസ് ചെയ്യുക ഹോൾ അടക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിയർലി കാണുന്നത് രണ്ട് റിയർ മോട്ടോർസ് ആണ് അതാണ് റിയർ വീലിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടറുണ്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പവർ പോകുന്നത് പല കോൺഫിഗറേഷൻ ലഭിക്കും രണ്ട് മോട്ടർ ഉള്ളതും മൂന്ന് മോട്ടർ ഉള്ളതും അങ്ങനെ പല കോൺഫിഗറേഷൻ ലഭിക്കും ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി പാക്ക് ഇതിനടിയിലാണ് ബാറ്ററി പാക്ക് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ്ല മോഡൽ എക്സിൻ